வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் ஏன் டிரான்ஸ்மிஷன் வோல்டேஜ் லெவல் வந்து லெவன் கேவி டுவெண்ட்டி டூ கேவி தேர்ட்டி த்ரீ கேவி சிக்ஸ் சிக்ஸ் கேவி ஒன் டென் கேவி ஒன் தேர்ட்டி டூ கேவி டூ டுவெண்ட்டி கேவி அப்படின்லாம் எப்படி ஏன் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ஏன் வந்து அது அந்த டென் கேவி டுவெண்ட்டி கேவி தேர்ட்டி கேவி ஏன் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ இந்த கொஸ்டின் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து இன்டர்வியூவில் வந்து பொதுவாக கேட்குற கொஸ்டின் ஈவன் நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியராக இருந்தால் மேபி உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின் டூ இதில் டிரான்ஸ்மிஷன் வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் கன்ஃபார்ம் இதை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு நான் இது எப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒய் டிரான்ஸ்மிஷன் வோல்டேஜ் இன் இந்தியா லைக் லெவன் கேவி டுவெண்ட்டி டூ கேவி தேர்ட்டி த்ரீ கேவி சிக்ஸ் சிக்ஸ் கேவி ஒன் டென் கேவி ஒன் தேர்ட்டி கேவி டூ டுவெண்ட்டி கேவி சோ 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 ஓகே ஸோ வாட் இஸ் ஏன் இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அதனால் பொதுவாக வந்து பீப்பிள் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபார்ம் ஃபேக்டரால் தான் இதை வந்து வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபார்ம் ஃபேக்டரால் தான் இந்த மாதிரி இதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றாங்க ஸோ ஃபார்ம் ஃபேக்டர் தான் என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஃபார்ம் ஃபேக்டர் இஸ் நத்திங் பட் ரேஷியோ ஆஃப் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ டு தி ஆவரேஜ் வேல்யூ ஸோ வி ஆர்எம்எஸ் டிவைட் பை வி ஆவரேஜ் ஸோ வி ஆர்எம்எஸ் உடைய வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பை அண்ட் டெவலப் பை டூ ரூட் டூ இதை நீங்கள் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம் ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் சரிங்களா ஸோ ஃபார்ம் ஃபேக்டர் இது வந்து பியூர்லி சைன்ஸ் ஆயிடல் வே அதாவது சைன் வேவுக்கான இது சரிங்களா ஒரு நம்ம ஒரு ஏசி இன்புட் வந்து பியூர் சைனஸ் ஆயிடல் வேவாக மேபி வரும் சரிங்களா வரும் கன்ஃபார்ம் வந்து சைன்ஸ் ஆயிடல் வேவாக தான் வரும் ஸோ அதனால தான் ஃபார்ம் ஃபேக்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் சப்போஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்ம் இருக்குது நிறைய ஃபார்ம் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்ம் ஃபேக்டர் டிஃபர் ஆகும் ஸோ இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ நான் வந்து ஒரு டென் கேவி கூட ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஆட் பண்ணுறேன் எவ்வளோ வருது லெவன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஸோ லெவன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அப்ராக்சிமேட்லி லெவன் கேவி அப்படின்றத அசீவ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இட் இஸ் ஓகே செகண்ட் டுவெண்ட்டி கேவி வாங்க டுவெண்ட்டி கேவி பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ நம்மளுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டூ கேவின் மெயின் பண்ணுறாங்க ஓகே பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இருக்கு ஸோ இதுவும் அக்செப்டட் ஸோ தேர்ட்டி கேவி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் வாங்க தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ கேவி இருக்கு ஸோ இதுவும் அக்செப்டட் இங்கே சிக்ஸ்டி பாருங்க இதோட வேரியேஷன்லாம் ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்குங்க பாருங்க பாயிண்ட் சிக்ஸ் போகுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி கேவி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி டூ வரணும் எக்ஸாக்டாக ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் தேர்ட்டி டூ ஐஎஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ வந்து கேவி எக்ஸஸாக இருக்குது ஸோ இந்த கான்செப்டில் டெ டெஃபினட்டாக வந்து இதை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க கரெக்டுங்களா ஏன்னா எக்ஸாக்டாக வரணும் எக்ஸாக்டாக வந்ததுன்னா ஓகே திஸ் கான்செப்ட் இஸ் ஓகே பட் எக்ஸாக்டாக வரல ஸோ என்ன ரீசன் பொதுவாக வந்து என்ன ரீசனால் வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொதுவாக வந்து பவர் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன் ஒன்று இருக்குது சரிங்களா பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுற இடத்துல இருந்து பவர் ரிசீவ் பண்ணுற இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொதுவாக என்ன போடுவோம் அப்படின்னா கான்டெக்டர் போடுவோம் கரெக்டுங்களா அந்த கான்டெக்டர் வந்து அலுமினியம் கான்டெக்டர் தான் முன்னாடிலாம் காப்பர் கான்டெக்டர் யூஸ் பண்ணாங்க ஃபியூச்சர் அதாவது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி பட் திருடு போகுது அப்படின்றதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா அலுமினியம் கண்டெக்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த அலுமினியம் கண்டெக்டர் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா அலுமினியம் கண்டெக்டர் சாரி அலுமினியம் கண்டெக்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த அலுமினியம் கண்டெக்டர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஒரு இப்போ நீங்கள் ஒரு நார்மல் ஒயர் எடுத்தாலும் அது ஒரு லாசஸ் இருக்கும் தட் இஸ் கால் ஐ ஸ்கொயர் ஆலர் ஐ ஸ்கொயர் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் லாஸ் அப்படின்னு வாங்கி ஸோ இங்கே வந்து லைன் ஓல்டேஜ் டிராப் ஏற்படுது இந்த லைன் ஓல்டேஜ் டிராப் இட் இஸ் டியூ டு இட் இம்பிடன்ஸ் ஆர் இன்ஹரண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கரெக்டுங்களா லைன் ஓல்டேஜ் டிராப் எதனால தான் இம்பிடன்ஸ் ஆகல இதில் இதோட ஓன் இம்பிடன்ஸ் ஆகல இந்த லைன் ஓல்டேஜ் டிராப் வந்து ஆகுது ஸோ அப்போ சப்போஸ் இங்கே வந்து ஒரு டென் கேவி இங்கே அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா இந்த டென் கேவி இங்கே வந்து ரிசீவிங் எனக்கு போகாது சார் ஏன்னா மேனுஃபேக்சர் கம்பெனி நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டென் கேவினா டென் கேவி தான் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க டுவெண்ட்டி கேவினா டுவெண்ட்டி கே டுவெண்ட்டி கேவி வேணும்னு வாங்க ஸோ இவங்க ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்லேருந்து டென் கேவி போட்டாங்கன்னா இங்கே ரிசீவிங் இல்லை டென் கேவி வராது ஏன் வராது அப்படின்னா அந்த லாஸ் லைன் ஓல்டேஜ் டாப் லாஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சென்டிங் எண்டில் டென் கேவிலேருந்து ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா இதில் ஒரு டென
voltage drop line voltage drop வந்து manage பண்றதுக்கு தான் அந்த மாதிரி extra additional வந்து அவங்க ஒரு percentage excessive கொடுக்குறாங்க சோ அதனால தான் வந்து ரிசீவிங் எண்ட்ல manufacturer company இல்ல எத நம்மளோட எந்த ஒரு கன்சூமரா இருக்கட்டும் அவங்க அத கரெகட்டான voltage level அவங்க வந்து ரிசீவ் பண்றாங்க சோ இதுதான் ரீசன் இதுக்கான உண்மையான ரீசன் வந்து இதுதான் ஃபார்ம் ஃபேக்டர் கிடையாது சோ ஃபார்ம் ஃபேக்டர் அப்படினு யாராவது சொன்னா கூட சோ அவங்க கரெக்ட் பண்ணுங்க சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு डेफिनेटா சின்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கிறவங்க லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க டிஸ்லைக் பிடிக்காதவங்க டிஸ்லைக் பண்ணுங்க சோ இந்த சேனலுக்கு இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க சோ थैंक यू फॉर वाचिंग माय சேனல் थैंक यू பை பை